们知道现在的商家是有多鬼精鬼精的嘛？你看我今天来装这一套浴室柜，差不多两米，啊，一米九十。然后下单他怎么下？他下给你两个八十公分的浴室柜。我一看不对啊，我是过来装这个八十公分的，怎么冒出一个两米的出来？啊，他说那个商家是这样下的，他说啊，差不多的。我说差得多，你看两个八十的话。跟一个两米的话，最少要差个差个一倍的价钱，两个都顶不到一个的安装费啊，然后就让他去去改单，而且单改了半天改不过来，然后他那边就直接退掉了，就把这天下的单退掉啊。所以你们遇到这种单类不符的话，要千万记得哦，并不是说两个小的能顶一个大的，能顶不了的。正常一个一米的浴室柜哦，比如是一百块钱。那么你两米的浴室柜最少要三百块钱啊，这样的话就差不多啊，不能说两个一百加起来就等于两百。今天这个浴室柜也是双层的，咱们看一下它的脚阀留的高度呢是五十公分啊。如果你们有买浴室柜想装双层的话，最少要留五十啊，比五十多一点更好啊，留个六十我觉得会更好，因为你留的太低的话，等下那个柜子装出来它就低。如果要装到比较合适，那么你就盖过它的脚阀，后面这个脚阀要检修是非常的困难的。怎么要特别提醒一下一些刚入行的师傅们，双层的浴室柜它一定要比普通床腿的浴室柜要贵一点的，毕竟它有三个层体要你钻孔打眼的。但是普通的浴室柜的话，它要么落落地柜，要么就是吊柜，它除了吊柜就是镜子，它就只有要装了两个柜体。但是双层浴室柜它是要装三层这个柜体的，所以它的价格一定是要比传统的浴室柜要贵，所以你们不要搞错了。看到没有？它这面墙啊，实际上它是有三面靠墙，只是说另外两边比较少一点。但是我还是双边给它各打一颗螺丝，这面墙的话就打四个，总共是要六颗螺丝的。但是它这整面墙呢都是这个轻质砖啊，如果咱们用拉爆的话是拉不稳的。而且商家配的胶塞都是非常普通的，承受不了多大的力。这么大的一个柜子，肯定是要给它用好一点的胶塞啊。这面墙，这四个都是给它打过鱼的。然后另外两边的话就不用，它是混凝土，还有这个红砖墙，这种就比较收入一点，就不用换。你看现在脚阀留五十，装出来的高度就是这个样子的。我建议大家还是留到六十，这样的话有更多的空间可以选择。可以抬高稍一点点，这个盆呢比较重，要打四个三脚架。它配呢这个膨胀螺丝过来，我全部都给它扔掉了，因为这个泡沫墙哦，这个膨胀螺丝是拉不稳的，越拉越松，越拉越松。咱们经常安装的应该都知道的啊、哦，是拉不稳的。你看到这个墙里面好多都是空的，所以我全部给它换成这种会移的膨胀塞啊，这样的话。我们用电钻一打就知道它紧不紧了。你听到那个踏踏踏的声音，啊，就证明它非常的稳。很多师傅看过我视频的都说，你装个柜子能拿多少安装费是吧？用这么好的胶塞给人家，我就这么跟你们说啊，你如果说你东西不用好一点的，你根本就是在贴的，你是收不到费用的。所以东西越贵啊，那么这个东西它就越有价值，客户他才会认可的。你看我今天这里总共打了十二个膨胀管，啊，一套是十块钱，这里附加费就是一百二十块钱。你要拿个一毛两毛的胶带出来，人家一看，人家会出这个费用给你们，是不是？这个智能镜就稍微简单一点了。然后这旁边我把线从这里穿出来，因为它留了一组明线下来，没有留插排，之前也没留线。那后面要走明管的，很多人都认为哦，像这种啊、呃、长的浴室柜，还是配智能镜比较好看一点。很多粉丝们留言最多的就是说，每次安装的时候这个东西价值多少钱是吧？很多人真的心里是没有底的，怕自己干亏了。那以我这套为主哦，我现在把这个我今天安装的价钱我打在这个。视频上，那你们看一看啊，我有附加费啊，有安装费是吧？总体算下来，这一个安装费是大概四百五十块钱，仅供大家参考啊。因为每个地区收费都是不同的，有些比我高，有些比我低。最重要的还是要根据这个客户的群体来定这个收费的金额的。
，有些高质量的客户，你哪怕收多一两百块钱，他啥事都不会说，你只要给他装好了，是吧？钱不是问题。